今天的头条，你看吧。这是盛世集团欺压底层员工，包总，怎么会出现这样的新闻？我还想问你呢，如果这件事是真的，已经严重影响公司的声誉，我就绝不能坐视不理。包总，您这是？包总，您这？我要亲自去看看。这种消息是怎么传出来的？如果真的有这种欺压员工的现象，我绝不听。擦个地板都擦不干净，你你你，你还会干什么？一群没钱没势下等人。对不起，于经理，我现在马上重新擦。哎，于经理，要不是你把水桶踢翻了，地也不会变脏。你没有必要这么说大家吧？你算个什么东西？敢来教训我？我是新来的保洁员，原来还知道自己是个保洁员。你知道我是谁吗？我是这里的经理。惹火了我，我立马就能辞退你。哎，哎，还不快去干活！懒得要死。就算你是经理，也不能这么欺负人吧？妹子，算了吧，咱们都是讨生活的小人物，低低头就过去了。再讨生活，他也不能这么欺负人啊！你怎么样？听到没有？等等。你们这群臭保洁的，还想我把你们当人看？原本是别干的，一群穷鬼，我也没想你们不干不净。你配一个？我不叫了，刚不是叫的挺多吗？对，新来的，我的鞋子，给我把它擦干净。你说什么？那我给你擦鞋。李经理，我来给你擦。哎，谁让你用手了？给我用嘴舔，舔干净了，我就放过你。你说什么？大姐，你别管，你先起来。哎，大姐，你……啊、我的鞋，没事吧？快起来！啊！你这个贱人，你居然把我的鞋给弄脏了！弄脏你的鞋是我不对，多少钱？我可以赔给你。哼，你知道我这是什么牌子吗？全球限量发售一百双，就这一双鞋十几万，你干一辈子保洁也赔不起。什么？十几万？于经理，对不起，我们真的不是故意的，求你们原谅我好不好？这么贵的鞋，我们真的赔不起啊！哼，要我原谅你们？行呀，你们。给我跪下，你磕头道歉，说不定我能放你们一马。好，于经理，我跪。哎，大姐，不要跪，不要给众人低头。好啊，不给跪就给我赔钱，然后全都给我辞职滚蛋。妹子，我求你了，你放过我吧。我家里还有生育孩子，我不能丢了这份工作呀。我跪，大姐，你别这样，钱我可以赔，你别给这种人磕头啊，大姐。你们这是在做什么？罗主管，你怎么来了？你们都吵成这样了，我能不过来看看吗？到底发生什么事了？罗主管，你来的正好，我要给你揭发他。揭发？你有什么事要揭发的？于娜娜她滥用私权，辱骂员工。我希望你可以秉公处理，为大家主持公道。滥用职权，辱骂员工，你敢打我？打你怎么？于经理工作认真，勤勤恳恳，怎么可能做出这种事？你你怎么能这样颠倒黑白呢？新来的，我警告你，你要是再敢乱说话，弄死你！你们都给我听好了啊！最近公司在自查，全都给我老实点。要是敢给我惹出什么麻烦，我让你们吃不了兜着走。算了，妹子，于经理是陆志华的情人，咱们都管他的。原来是这样啊！罗经理，你以权谋私，包庇下属，就不怕监管部门发现吗？<笑>在这里，老子就是规章制度，别说什么监管，就算是方总亲自来了，也不好使
，老子就是这个皇帝，你嘛，全都得听我的。是吗？怎么？你在监管部门有亲戚呢？亲戚做什么业务？我说的呢，一个没权没势的小保洁，还敢跟我对？从今天起，全公司的男厕所全都由你打扫。什么？不是。方总，您怎么能在这里扫厕所呢？秦墨，你不用管我，公司确实存在许多乱象。啊，对了，你将罗有德还有娜娜资料找出来给我。罗有德是后勤部的主管，这是他，这是他和于娜的资料。方总，你还要继续查吗？当然了。这个罗有德上面肯定还有其他人，不然他也不敢这么写。那个，你扫完了吗？那个是我保洁的同事，别的还有两件事。哎呀，讨厌！我已经给小舅打过招呼了，过一段时间呢，你就能去人事部任职了。真的？那是，我出马办事，你还不放心吗？你做事，我当然放心了。我一直想去人事部很久了，不过在我去之前，我可得找那个新来的，好好出口恶气才行。你是不知道，他把你送我的鞋都给弄脏了。行，但是。别太过火了。最近公司查的严，关键时刻你丢脸。哎呦，人家知道了。方树兰是吧？丢。王妹子，何梅姐，这是你儿子，好可爱呀、啊。谢谢，我儿子有心脏病。不过，我现在已经在给他存手术费了，我一定会治好的。春梅姐，你要是有什么困难，就来找我。我真正拿的柜子，给我搜。于娜，你要干什么？我的钻石项链不见了，我算怀疑是你吗？你少冤枉人！我没有拿过什么钻石项链。好多了，就在他的柜子里。什么？好了，方叔来。我早就知道你不是什么好东西，偷鸡摸狗的居然还敢偷钻石项链，说我没有拿项链。过了，现在证据确凿，你们还想狡辩？最看不惯你们这种臭保洁的，口袋里一分钱没有，整天就想偷东西，一群废物渣子！你就事论事，别侮辱保洁员。我就侮辱你这个臭保洁业主，你这个不要脸的小偷，给我把他衣服扒了，我倒要看看。还偷了什么东西？你看，我干什么？你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我！你不要开我没有偷过什么钻石项链，我也不会学狗叫。哎呦，穷鬼也算人，你不是喜欢替人出头吗？我现在就要看看你还怎么出头。给我跪下，让我给你跪下。你受得起吗？我没有偷项链，不信的话，你可以查监控看。好，查监控就查监控，就让你死了这就行了。我儿子，尝尝。什么？那个是你儿子，好啊！你们跟这个小杂种联合起来，偷了我的项链，还让这个小杂种藏了起来，不可能！我儿子是不可能偷东西的，监控都拍到了。你儿子要是没偷东西，怎么会出现在休息室？这、这……抓到这小杂种了！别乱动，小杂种！说，你为什么去休息室？我是去给我妈妈送生日礼物的。今天是我妈妈生日，哼，小杂种，偷东西给你妈当礼物是吧？所以说，龙生龙凤生凤
，小偷的孩子也是小偷。我不是小偷，我只是从路边采了一朵花送给妈妈。小杂种，敢推诿我是吧？云南，你们太欺负人了，我就欺负你们，怎么了？那些没钱没势的穷人，活该被人欺负。啊，你看我孩子。你们，你们狼狈为奸，比起坐去警局，先把开除。你要把谁开除？你要把谁开除？肖，肖经理，什么风把你给吹出来？人事部的肖俊杰，糟糕，他在年会上见过我的样子。于娜娜，我倒是不知道，我人事部的工作什么时候轮到你来做了？肖经理，还不是他们两个想做。透露我的钻石项链，公司对于这种厚道行为绝不容忍，必须要开除我。行了，别跟我发骚。你们到底有没有偷于娜娜的东西？老实交代。没有，我们真的没有偷东西。求你不要开除我们。他撒谎，证据确凿。我在他的衣柜里发现了我的钻石项链，还有监控可以证明。好了，别吵了。你们两个偷东西，按照公司的规章制度要予以开除。还有。这个月的工资也要全部扣除，再在这里吵吵闹闹的，就把你们送到警察局去。肖经理，你看清楚了，那监控里根本什么都没有拍到，而且那项链是于娜娜故意栽赃的，我们根本就不是小偷。啊，你的意思是我说错了？我不是这个意思，但是你是不是可以查再清楚一点？我们真的没有拿东西。放肆！于娜娜是经理，她怎么可能冤枉你们两个搞卫生的？倒是你们。自己手脚不干净，还敢在这里狡辩？就是，你们两个臭保洁的，怎么跟我们比？就因为我们是保洁员，就可以随意被侮辱吗？肖俊杰，睁大你的眼睛看清楚，我到底是谁？你，你，你是？我管你是谁，别在这乱翻关系。好啊。你认不出我也很正常，但是你总是秦牧。你提秦总做什么？他可是咱们盛世集团的大人，就连我也没见过几次。秦牧是我的父子。<笑>什么？就你一个小保洁，竟然敢大言不惭的说秦总是你的副总？你做梦了吗？就你这样的姿色。给秦总提鞋都不配！哈哈哈哈哈！哎呦，笑死个人，你还真是不要脸！还愣着干什么？赶紧把这两个小偷给我赶出去，别脏了盛世集团的地方！快，不认，不认，不认！你这个坏人，不许欺负我妈妈！程程，臭小子，给我滚开！啊，程程，程程。肖俊杰，你竟敢当众伤人！说我伤人，谁看到了？依我看，肯定是你推倒了他。你胡说什么呢？好了，我这卡里有十万块，只要你说是他推倒了你孩子，这钱就是你的了。哦，肖俊杰，你别胡说八道。又没钱，你是他。就是他推的程程，<笑>对不起啊，妹子，为了救程程，我真的没有办法，我下辈子做牛做马来还你的恩情。春梅姐，没事的，你不用担心，都怪我没用，我救不了我儿子，是我活该。妈妈，程程。醒了，疼不？妈妈，我想起来了，就是那个姐姐跑到你的休息室，把项链塞进方姐姐的柜子里的。你这个小杂种，竟然敢撒谎诬陷我，我打死你！于娜娜，孩子是不会撒谎，我看就是你要陷害我，我陷害你！哼，你一个臭保洁的，要什么没什么，说出去谁会相信？拿来吧你！哎，肖经理，你不说这个钱是拿给我程程治病的吗？你怎么拿走了？我只是随便说说，你还真当真了
，就是你们这些人又穷又蠢。我看这个孩子跟着你，也活不了多久。我把这钱给一个死人干什么？送葬吗？你太没有良心了，程程。程程绝对不会死的，肖俊杰，你是人事部经理，怎么能这么说话呢？我决定了，我要开除你。<笑>就你，你要开除我，我开除你还差不多。哼，我现在就联系各大公司，以后你连保洁都别想去，没有工资会录用你。好，程杰，你会为你今天说过的话后悔。哎，喂，齐梦，给你十分钟。立刻把肖俊杰撤职！<笑>你看看他那个样子，不知道的还真以为他是盛世集团的方总呢，真是会做戏呀、啊！你要是方总，老子就是方总他爹，那我就是方总他妈！你们胡说什么呢？<笑>我胡说八道！你要真是方总，那你拿出证据。妹子，你的心意我领了，但是你不能撒谎说自己就是方总啊！我看你还是给他们道个歉，万一封杀你，我怕是你连饭都吃不上了。春梅姐，我真的是方总，你怎么还在瞎说呢？方总那么大个老板，怎么可能跟我一块做保洁呢？我真的是。这样，我让秦秘过来，他肯定能帮我证明的。不会吧？你还真要找人过来演戏啊？秦总那是什么人？他是集团副总裁，他怎么可能会出现在这里？我看你啊，真是穷疯了！居然说自己是方总，还要叫秦总过来，笑死人了！<笑><笑>就是，要是秦总真的出现在这里，我立马脱光了，在公司倒立。<笑>但要是秦总没有出现，你就把衣服一件一件给我脱掉，去办公室好好服侍我肖俊杰，怎么样？胖子，我夸你脸是吧？你敢打我？我打你怎么了？你还真以为你是方总？如果你真是方总，我立马跪下来给你磕头道歉。肖俊杰，你在胡说八道什么？是你，你是秦总？没错，肖俊杰，你知道你面前的这位是谁？他就是整个盛世集团的总裁方总。肖俊杰，你不是说只要秦牧出现在这里，就立刻跪下来给我磕头道歉吗？他真的是秦总，还不快给方总道歉！我，啊、我他妈给你道歉！哼，你以为你找个人过来演戏，我就会相信吗？我就说，你看我臭保洁，怎么可能会认识秦总？肖俊杰，睁大你眼睛看清楚，他就是秦墨。他是秦总，我呸！真当我没见过秦总呢？秦总根本就不长他这样，这到底怎么回事啊？抱歉，方总。这两年我一直跟您在国外，肖俊杰只是人事部的一个副经理，我没有直接给他下达过任务，所以他可能不认识我。我现在就叫人事部部长过来。行了行了，找再多人过来演戏也没用。我劝你，以后还是别总做这种当总裁的白日梦，真当我眼瞎呢。我就说嘛，一个臭保洁的，怎么可能会认识秦总？喂，什么？什么？方总要亲自进行视察？这，肖经理，发生什么事啊？方总要对所有的部门进行视察，这可是大事，必须打起十二万分的精神。要是方总一个不高兴，咱们都小命不保。啊？怎么会这样？我警告你们，在视察期间都给我老实点，别再给我瞎冒出什么方总。现在缺人手，你们先留职观察。等视察过了再来处理。你给我小心点。抱歉吧，都怪我没被肖静杰认出来，害您被误会受了委屈。这不怪你，是我平时疏于管理，下面居然乱成了这个。现在马上就去开除肖静杰和于娜娜他们。先不用开除，这件事恐怕没有那么简单。你的意思是？视察公司的事情一直是由你全权负责。肖俊杰只是一个副经理，他哪来的那么大权力和底气？看来这个保洁员我还得继续做下去。我倒要看看后面还能吊车多大。可可是方总这样太委屈您了。你不用说了，保洁员也是公司员工。对了，丁春梅的儿子做手术需要二十万，你想方总拿这个钱交给我
，就说是公司知道他的困难，给他的捐款。是，副总，这是公司给丁春梅的捐款。人都要死了，拿了捐款也没什么用，我来替他收着吧。<笑>罗经理，我求您，能不能预支我一点薪水？我儿子重病住院，医生说要我凑够钱才能动手术。我求求您了。你儿子死活跟我有什么关系？再说了，我们盛世集团从来就没有过预支薪水的事情。就是，什么穷鬼病鬼都来我们公司工作，你这么穷，出去要饭呢？真是丢我们盛世集团！罗经理，我真的很需要这笔钱，我求求你了。丁春梅，求人就要有求人的样子，你见过有站着求人的吗？我求求你们，能不能预支我一点薪水？丁春梅，你这是做什么？你怎么突然跪下了呀？公司的规定你是知道的呀，是绝对不可能预支薪水吧？嗯，要不这样吧，你再给我磕个头，我私人付两百份子钱给你。你说什么份子钱？当然是给你孩子葬礼的份子钱了。经<笑>理，你胡说什么？我乔乔绝对不会死的。喂，秦墨，丁春梅的捐款你还没有给他吗？方总，我第一时间就把卡给了人事部那边。怎么？难道他们没有送过去吗？又是人事部。春梅姐，你没事吧？没事。怎么又是你？给我滚开！罗有德，你使用暴力动手打人，信不信？在这个公司，你滚不下去。就连你，我打他怎么了？是他求着我打的。妹子，常常在医院等着救命钱，别说是一巴掌，就是要了我的命都行啊！春梅姐，罗经理，你刚刚说过，打一巴掌，给我一万是吧？刚刚是一巴掌，你打，我没事。春梅姐，罗经理，还有十九巴掌，我在城中就有救命钱，你打吧。怎么会有这种人？为了点钱，脸都不要了，真是恶心。于经理，对于你来说，只是一点情而已；对于程程，那就是他的命。你永远不会懂我们的苦，只要我孩子还活着。就算打几巴掌，又能怎么样？哎呀，春梅姐，你这又是何必呢？公司已经知道你家里的情况了，你现在给你捐款了，过一阵子捐款就会送到的。真的吗？公司，公司真的给我捐款了吗？春梅姐，你相信我，程程是个好孩子，他一定能活下去。什么情况？我怎么没有听说过呀？就算是有捐款，也到不了你手上。丁春梅。你这种穷人，谁会管你死？要我说呀，就真有捐款的话，给你那死鬼儿子，还不如给我呢。他活着也是浪费粮食，跟你一样，一辈子都是做保洁的命。罗有德，你这么说就不怕遭报应了？报应？老子不怕那玩意儿。我告诉你，方主任，公司压根就没有捐款，不要再撒谎了。不可能。那笔钱明明是我亲，是我亲眼看见方总拿出来的。哟，不说自己是方总，还亲眼看到，谁能证明？你看到了呀？我。现在怎么办？我要是说秦木看到，他们也不认识秦木，肯定不会相信。妹子，你真的看到，看到公司给我捐款了吗？当然了，我真的看到了。而且我也捐款了，这是真的。<笑>你这种穷鬼怎么可能捐钱？就是，你说这是公司组织的捐款，那为什么我们都没收到信息，而且也没人来向我捐款呢？我看呢、啊，根本就是在骗人。我没有骗人。春梅姐，你也不相信我。梅子，不是我不相信你，是程程的病，等不了了呀。春梅姐，罗经理。你继续打吧，还有十九巴掌，我受得住。我之前说过的话呀，全部做了。老子
，现在不想打你，我要打就打他。乐哥，你再说一遍。你在打谁？老子就是要打你啊！我打你一巴掌，就给你一万块钱。你这种穷鬼，只怕是一辈子都没见过这么多钱吧？罗德，你还真是不知道天高地厚。罗经理，你还是打我吧。方妹子是好人呐，我不能再连累她了。这是我的钱，我想怎么花就怎么。我今天啊，偏就要打他了。你可想好了，是你儿子的命重要，还是他的面子重要？啊啊啊、春梅姐，快起来！妹子，你赶快走吧，姐不能再连累你了。罗经理，我自己打自己，你看成吗？也别脏了你的手。哈哈哈，你看看他那个样子，哎呦，真是笑死我了。所以说呀，吓得人。就是吓得，为了一点钱，尊严都不要。春梅姐，你别这样，你先起来。妹子，我真的不能没有成真。我这有张出租黑卡，你可以先拿这个去垫付成真的医药费。我看看，这又是从哪儿弄来的假卡？居然敢说是至尊黑卡？那可是全球限量，只有三张。一个臭保洁的，怎么可能会有这种好东西？这肯定是假的。至尊黑卡上面都带有主人的名字，这上面的编号就是我名字的缩写。还在这演戏呢？哪家银行会有人名做编号？你以为我们都跟你一样啊？是个傻子，好骗呢、啊！这黑卡要是弄坏了，你倾家荡产也赔不起。你，你们在干什么？方总马上就要视察到这里了。你们还在这里吵什么？等会儿被房子看到了，咱们都吃不了兜着走。小舅，你怎么来了？我这不是正整顿风气呢吗？哎，都怪这个方叔来，哎，非得拿什么破卡招摇撞骗他。这是全球至尊黑卡。小舅，你说什么？这是至尊黑卡？不可能，这明明就是一张假卡，怎么会是至尊黑卡？你懂什么？至尊黑卡都是用它主人名字缩写，这是它最大的特色。这下你们相信这张卡是我的了吧？好了，话要还给我，我要和春梅姐去医院。你，你一个臭保洁的，怎么可能会有至尊黑卡？这一定是你偷过来的。邵经理，他之前不仅偷我的钻石项链，现在居然还敢偷别人的至尊黑卡，你可一定要重重处罚他才行。什么？于娜娜，你看清楚。这卡上面的缩写就使我名字首字母的缩写，方淑软，这张卡就是我。谁说首字母一样就是你？你一个臭保洁，怎么可能会有至尊黑卡？行了，都别吵了。这张卡先由我保管，我会去寻找失主。黑卡是我的，凭什么你来保管呀？我告诉你，你这只抢劫是犯法的。犯什么法？犯法？我跟你说，你这抢偷才犯法。嗯你们吵什么吵？副总，您怎么来了？方总马上就要过来了，我先替他过来看看。你们这里怎么闹哄哄？副总，哎，你看，这个就是传说中吸引额无限的至尊黑卡。至尊黑卡，就是名字缩写做编号的那个至尊黑卡。啊，对，这是我的卡，这明明是我的黑卡，他为什么说是他呢？哎呀，瞧我这记性！副总名叫傅思兰，这张至尊黑卡的名字首字母缩写不就是 F S L 吗？我就说嘛，谁能拥有这种至尊黑卡？副总，原来是您呢。<笑>那是，全球至尊金额无限，也只有我这样的身份才能配得上这张黑卡。哎，对对对对对，副总说的对呀、啊。哎，你说那一臭保洁的还说这个卡是他的，也不怕被人笑掉大牙。这位副总是吗？说话要讲证据，请问你有证据能够证明吗？这黑卡是你的吗？当然是我的，难不成还是你个保洁员呢？妹子，咱别争了吧，我成成还在医院里，真的等不及了呀！你放心，春梅姐，这黑卡上面绑定的是我的身份信息，去银行一问便知。你能打电话给银行询问吗？啊，副副总
你怎么把卡给掰了？这可是至尊黑卡呀！这是我的黑卡，我不想要了就掰了它，有什么问题？说思来，这明明是我的卡，你怎么能这么做？啪！还臭保洁的叫我的名字！<笑>我说他是我的卡，他就是我的卡，压根不需要什么证。你算个什么东西？你也敢让我给赢了？胡说！这张卡明明就是我的！哎，你一个保洁员。你敢说自己有全局限量的至尊黑卡？你也不照着镜子看看自己什么模样？傅思兰，你别欺人太甚，我欺负你怎么了？你不就是一个搞卫生的保洁员吗？我可是人事部的部长，我让你生你就生，我让你死你就得死。原来你就是刚到公司不到一年的人事部部长？怎么你认识我？我当然认识。那你认识方总？方总。虽然我刚来公司不久，还没见过方总，但这跟你有什么关系？因为，我就是方总。<笑><笑>你是方总？我看你是穷酒了，在这里做梦呢。副总，这个保洁员上次也说他自己是方总，还专门找来一个人演秦总给他证明，真是笑死人。做人呢，就要有自知之明。你个保洁员。就好好的跪在地上给我擦地板，别总想着站起来。最重要的呢，是别惹我，要不然我立马开了，让你连跪着的资格都没有。好啊，我都要看看你有什么本事让我跪在地上。有本事，你现在就开始。<笑>啊，我从来没听过这种要求啊。行，你想死是吧？我就给你个痛快。俊杰，来，马上把他发邮件开出去。很好，傅斯兰，你最好不要为今天的决定后悔。后悔？我为什么要后悔啊？不就是开除你个保洁员吗？难不成你真是方总？我是不是方总，一会儿你就知道。但我想问问你，我给丁春梅的捐款，你藏到哪里去了？你怎么知道捐款？傅总，真的有捐款吗？什么捐款？压根就没有这种东西。我就说嘛，这下死心了吧？根本就没有什么捐款，副总说的话还能有假？不可能，一定是他私吞了。你个死保洁的，还敢污蔑副总？他连自己的卡都敢说不要就不要，还能私吞你那点小小的捐款？这张黑卡明明是我，傅思兰，你是人事部部长，秦墨因为这张卡给了你，这可是春梅姐的救命钱，你有没有良心啊？副总。要是真的有捐款的话，麻烦你先给我行不行？整着真的等不了了。要不先这样，你把钱先借给我，等整着手术了，我再还给你行不行？你胡来说些什么？区间二十万，我差你这点钱啊！终于露出马脚来了。你要是没拿那笔捐款，你怎么知道会有二十？你，我是听人说的，不可以吗？肖俊杰。你刚刚说的儿子治病要多少钱来着？傅总，是二十万。嗯，这可是他告诉的，我可没有拿这笔钱。就是，傅总一个包包都要上百万，怎么会看得上这点小钱？上百万，傅总，我求求你帮帮我，成成真的等不了了。你一个包都这么贵，你应该不差我们这点小钱的，对不对？你你干什么？你放开我！你放开！是。